बाकी सारे सवाल और अब बस यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं और मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड सेशन है इसके बाद आखिरी सेशन होगा तो आई एम रियली ग्लैड कि हमने एनसीआर के चैप्टर के बीच के सवाल और एंड के सवाल पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं तो जब भी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े और कोई भी एनसीआर के सवाल में डाउट हो तो प्लीज इन एनसीआर टी सोल्यूशन को जरूर रेफर करना आई पुट डाउन ऑल दी वीडियो इन अ वे दट विल हेल्प यू आउट एक्सैक्टली वॉट टू राइट इन एग्जामिनेशन और ये जो पीडीएफ होगी वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो ठीक है तो लेट्स गो फॉरवर्ड और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा हुआ है बिल्कुल बच्चों हमने साइंटिफिक वर्क कर दिया है कार्डिक एनर्जी कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी कर लिया है लॉ कॉन्सेशन एनर्जी कर दी है पावर एंड कमर्शन ऑफ एनर्जी भी कर दी है डाउट्स एंड मेंटिपेस भी कर लिया है ये सारे सारे वीडियोस आपको हमारे होम पेज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे या तो बस यूट्यूब सर्च कर लेना साइंटिफिक वर्क अभिषेक से डालोगे तो सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको चिंता बिल्कुल नहीं ठीक है और जो बच्चे हमारे साथ लॉन्ग टर्म कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं आ, खुशखबरी गो टू वीडियो एंटी डॉट इन स्लैश वाई टी प्रो वहां पर हर एक टाइप के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे एंड एक महीने सब्सक्रिप्शन लेकर आप ट्राई आउट कर सकते हो जितना मजा आएगा भाई डिफरेंट लेवल पे होगा अगर आप खरीद रहे हो तो मेक श्योर दट यू आर गोइंग टू दी ओपन कोड ए के प्रो टू एनरोल इन टू दी कोर्सेस फॉर अवेलिंग मोर बेनिफिट्स अब आगे बटन टू द पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी बी हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन दी ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग दी ऑब्जेक्ट टू रेस्ट अगर एक ऑब्जेक्ट एक कानेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तो मुझे उसे रोकने के लिए उसके कानेटिक एनर्जी एटलीस्ट जितना फोर्स देना पड़ेगा ना मुझे उसको रोकने के लिए एटलीस्ट उसके कानेटिक एनर्जी जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा तभी तो रोकेगा so i need to do the work on this particular object to stop the object which is at least equal to the kinetic energy of that object hai na to yahan lo maan lo ki bhai iska kinetic energy kitna hai dekh lete hain iski kinetic energy aapki k is equal to half mv square to mere ko kam se kam itna work done karna padega ki bhai iske iske kinetic energy ke equal ho jaye agar wo equal hua tab mera object ruk jayega agar equal nahi hua to mujhe dhakka maar ke nikal jayega agar equal se zyada hua to wo takra kar piche chala jayega Correct, simple as that. So that is what we need to keep in mind. Now, आगे बढ़ते हैं तो second question. Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 16 km/h. ये भी हमने बस अभी देखा है same formula apply करना है यहाँ पे. Kinetic energy is equal to work done. यहाँ पे अभी अभी car रोकने की कोशिश कर रहे हो. तो यहाँ पे formula हो जाएगा half mv square. इतना काम आपको करना पड़ेगा ताकि car रोक जाए. तो half will be equal to mass is 1500 kg. और आपका v कितना? V is 60 km per hour. तो सबसे पहले हम 60 km per hour को meter per second में convert करेंगे. कैसे करते हैं आपको पता है कि फॉर्मूला होता है फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर दो आप है ना तब इजी हो जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा टू नाइन जा और ये हो जाएगा टू थर्टी जा तो ये आराम से थ्री थ्री से कट जाएगा थ्री थ्री जा और ये थ्री टेन जा अब फिफ्टी बाई थ्री हो जाता है बस इसको लेके आगे बढ़ेंगे फिफ्टी बाई थ्री मीटर से सेकेंड हुआ ठीक है तो दिस इज इंटू फिफ्टी बाई थ्री का बोल स्क्वायर करेक्ट थ्री का बोल स्क्वायर है ना ठीक है अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी इंटू ट्वेंटी फाइव डबल जीरो डिवाइड बाई नाइन कितना हो गया भाई तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को किलोमीटर पर आर को मीटर पर सही है सही है कोई चिंता नहीं है ठीक है अब इसको डिवाइड इसको डिवाइड करेंगे नाइन से कितना होता है देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो भाई नाइन टू जर एटीन हो गया नाइन टू जर एटीन अब नाइन जीरो नाइन एट जो सेवेंटी टू करेक्ट नाइन एट जो सेवेंटी टू बच जा रहा है तीन तो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन ठीक है और उसके बाद बच जा रहा है फिर तीन दोबारा तो थ्री नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तीन बच जा रहा है नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन बस तो टू जीरो एट थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री जाएगा ये हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ जूल्स तो इसको अगर मैं पावर्स में लिखूंगा तो मुझे मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव तो या तो हाँ फोर में लिखते हैं ट्वेंटी पॉइंट एट इंटू टेन पावर फोर जूल्स मेरा जवाब होना चाहिए देख लेते एक बार सवाल का जवाब अरे बिल्कुल है ट्वेंटी पॉइंट इंटू टेन पावर फोर जूल्स बिल्कुल है ठीक है कितना ईजी सवाल था ये अब आगे बढ़ते टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से कहा गई हाँ ये रहा ये बहुत ही ज्यादा ईजी है The question states: In each of the following, a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the larger arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive, or zero. यहाँ पे आप देखते हो बहुत बहुत clearly कि भाई आपका force ऊपर की तरफ है, displacement इस तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों perpendicular हैं. और जब भी force और displacement एक दूसरे से perpendicular होते हैं, आपका work done zero होता है. You know that. 
दूसरा केस यहाँ पे फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको पता है कि आपका वर्क डन पॉजिटिव होता है Here the force is in this direction, displacement is in that direction, so your work then should be negative when they are in the opposite direction. The the first and the foremost basic which you study when you are studying work, correct? Simple as that. इसी के साथ आपका ये session भी complete होता है बच्चों. I hope always enjoyed it. तो ये था हमारा आज का session. Question number sixteen, seventeen, eighteen कर लिया exercise का. Next session हम करेंगे question number nineteen, twenty, and twenty one. Stay tuned. Do not miss it out. Hit the like button if in case you haven't yet. Subscribe to the channel if in case you haven't yet. Let me know in the comment section how much you enjoyed it. Share this video as well. Till the next session. Until then, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you at the next one. Peace.